night, we roll out the next generation of capability. It's my honor to welcome all of you as we prepare to unveil the most capable stealth bomber ever built. This next generation aircraft defines what this nation is capable of when we work together. We are opening a new era in technology for national defense. Digitally designed, enabled, and maintained, the B-21 Raider represents a view into the future and brings it to the here and now. 万众瞩目的美国下一代永生轰炸机 B-21 终于亮相了。美国时间2022年12月3日，美国空军在洛杉矶北部的帕姆代尔工厂正式揭开 B-21 袭击者隐身轰炸机的面纱，亮相的此架代号为001。因为这架 B-21 即将承担该机型的首飞工作。自2015年 B-21 项目公开至今，美国一直对外界进行着严格的保密。该项目从时间进度来看，美国军方的进展还是相当顺利的。原本 B 二一计划于二零二一年亮相，中间经历了来势汹汹的疫情，也仅将计划推迟了一年的时间。今天，美国空军正式公布 B 二一，而这也是自一九九八年十一月 B 二轰炸机首次亮相以来，美国空军首次公开新型轰炸机。这一隔就是三十四年之久，美国军方自然对其也是相当重视。为了给今日的正式亮相造势，早在十一月七日 s p r i t Vigilance 二十二演习中，美军就出动了 B 二轰炸机进行了预热。演习中共动用了八架 B 二，参与了大象漫步，这在美军史上也是从未展现过的盛况。毕竟美国空军目前也仅有二十架 B 二，参加本次军演的数量就已经占据了总规模的百分之四十。而根据美俄二零一零年签署的新削弱战略武器条约，美军也仅常态化部署十一至十二架 B 二。按照这个数量来看的话，这次一次性出动八架已经是极限了，需要进行大量的前期准备。显然，为了给 B 二一预热，美军是花了相当多的功夫。对于今日亮相的 B 二一，诺斯罗普格鲁曼公司表示，这是有史以来先进的军用飞机，是开创性创新和卓越技术的产物，并且也是真正的第六代飞机。B 二一项目正在有序推进。B 二一预计将于二零二三年在爱德华兹空军基地进行首飞，二零二六至二零二七年正式投入使用。目前有六架 B 二一测试机正在帕姆代尔工厂组装。早在今年五月，第一架 B 二一就在四十二号工厂完成了一系列地面测试，其中包括了载荷校准测试、结构完整性测试等等。这意味着 B 二一已经完成了大部分研发工作。而在今日正式亮相后，该款轰炸机也将进入试飞和调整优化的阶段。关于 B 二一的研发过程，许多军迷认为其并没有对外公开过招标情况，这不免会让人怀疑诺斯罗普格鲁曼公司或有暗箱操作的嫌疑。但火力军认为，没有公开招标并不一定代表有暗箱操作，毕竟时代不同了。B 二一项目启动于2008年的奥巴马时期，美国当时的经济环境与如日中天的80年代大不一样，新一代隐形轰炸机项目耗资巨大，研制过程耗时较长。如果还按照过去的方式，让几家公司各拿出一个方案，各自造原型机进行试飞对比，无论是从财力还是耗时而言，都过于浪费。外加 B 二一本身就是作为 B 二的廉价版，都是为降低成本、大规模制造而生，因此倒不如集中资金与人力，让本身就研制过 B 二的诺斯罗普格鲁曼公司主导开发。而 B 二一作为美军全新一代的隐身轰炸机。是美军下一代空中战略核打击的核心装备，也是美国保密程度最高的武器研制计划之一。目前来看，美国空军对 B 二一的保密工作做得相当成功。在今日公开亮相之前，全球各路媒体早已在疯狂搜集泄露图了。然而，能找到的也仅有诺斯罗普公司公布的几张基本概念图。而本次 B 二一的正式亮相，也让火力军想起了当年 B 二亮相时的小插曲。一九九八年十一月二十二日。机号8 2 1 0 6 6 AV 1的首架 B 2原型机，同样是在帕姆代尔工厂首次亮相。而亮相仪式，更准确而言，应该是叫做新机下线仪式，因为与本次 B 2 1亮相不同，当年 B 2相关的地面测试，特别是飞机静力试验等，还在推进之中。当时，这架像大蝙蝠一样的隐形轰炸机，从硕大的厂房推出时，机头朝向嘉宾们，机尾二元红外隐形喷口这种细节是看不到的。但当时，美国著名的航空期刊《航空周刊》与空间技术编辑偶然地发现，帕姆代尔工厂上方竟然没有设立禁飞区，于是直接雇了一架小型飞机，从空中拍到了 B 二的全貌。这让美国空军煞费苦心的保密工作付诸东流。其实 ，B 二一项目曾改了好几个名称，最初叫做“二零一八轰炸机”，后来改名为 NGB 及新一代轰炸机。
，最近的一个曾用名则是 L R S B， 即远程打击轰炸机。直到二零一六年二月二十六日，美国空军才正式将代号命名为 B 二一，即二十一世纪的新型轰炸机。美国空军在轰炸机方面目前现已有七十五架 B 五二 H、六十二架 B 一 B 以及二十架 B 二。B 二的这个数量，实话讲有点鸡肋，因为 B 二诞生的唯一目的就是应对超级大国苏联。在大国冲突中 ，B 五二 H 与 B 一 B 只能作为防区外武器平台使用，本质上与俄罗斯那些老旧图九五没有什么不同。但突防和生存能力强的 B 二总共只有二十架，可在短时间内投入作战的更少，仅为十一至十二架。讲到这里，观众朋友应该明白火力军为什么说有点鸡肋了。简单而言，就是揍小国犯不着，打大国又不够用。十一至十二架 B 二在攻击领土面积广袤的核大国时，简直就是杯水车薪。但没办法，谁让 B 二实在是太贵了，飞行黄金名号可不是白来的。当时美国为了堆砌高新技术。在数量和质量上选择后者，然而二十架的数量实在太少。如今美军面临的战略环境大变样，这次可是数量、质量全都要。美国已公开的采购计划就至少会有一百架，而在如今的科技水平下，隐身技术成本已经下降很多，因此 B 二一的成本才能低至六点五六亿美金左右。如果能不出意外顺利采购部署，一百多架的数量将会把美军与全球其他国家的军事差距拉开到一个令人绝望的距离。B 二一还能够何尝兼备，将赋予美国空军在任何时间从美国出发对全球任何目标实施打击的战略敏捷性，并且 B 二一对于美军而言不仅是极具威慑力的攻击性武器，也是技术前瞻性的实验平台。美国空军为了提高空中任务的性价比，不但在战机方面在追求多用途，比如 F 3 5这样的多面手，就连运输机也能加装模块化设备，变身炸弹卡车，实现防区外导弹的投放。比如正在进行的快速龙武器项目，而轰炸机领域同样追求多用途。美国空军计划采购100架 B 二一，用来全面取代 B 五二 H、B 一 B 乃至 B 二。B 二一基于开放式软硬件系统，可执行多种任务，能视任务性质在武器舱灵活布置，诸如侦察、通讯、电子战套件、无人机等，可以说是美军第一种多用途轰炸机。未来 B 二一在轰炸领域就如同 F 三五在战机领域一样一统天下。因此，今日 B 二一的正式亮相，绝对是近几十年来军用战机领域中影响最为深远的事件。好了，这就是本期的全部内容。你们认为 B 二一能否扛起未来美国空军战略威胁的大旗？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。